ना टोटल लूमिन लूमिनसोपा इन नूशली फ्लोर सैनस कहडियन एक्सइटेशन रेडियन अब लोवर लेवल हयर लेवल एक्सइटेशन अब धीचु आ एक्सइटेशन नक्ट्रेट पढ़ी ओके एमिशनेमिशक्ट्रे न पढ़ी फ्लोर सैनस पशे टोटल लूमिनसोपी एक्सइटेशन एमिशन ओके एक्सइटेशन वेव लें एमिशन वेव लें प्लस इंटनसीटी ओके इंटनसीटी और एक्सइटेशन वेव लें एमिशन वेव लें इंटनसीटी एम वेव लें इंटनसीटी और प्लोट अंगे टाइप ऑफ और सपेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक टोटल लूमिनसोपी टोटल लूमिनसोपी मेथड फॉर मेषरी आज डिस्प्लेंग स्पेक्ट्रल इंटनसीटी स्पेक्ट्रल इंटनसीटी एस ए फंगशन ऑफ ऑल यूसफु एक्सटेशन आमिशन वेव लेंस इंटनसीटी एस ए फंगशन ऑफ एक्सटेशन आमिशन वेव लेंस इंटर गुण इतना चोदा और एक्सटेशन वेव लें एक्सटेशन वेव लें चूनिट चंक्रिमेंस कूटिकोर अगर कूटिकोर एमिशन अल फ्लोर सैन फ्लोर सैनसो अलग फोर सेंसो अंटनसीटी इंटनसीटी वेव लें ओके वेरी ना एक्सटेशन वेव लें चंक्रिमेंस वेरी अुस चल वेव लें एक्सटेशन चल एक्सटेशन अब अगर पल कंडीशन अब अगर एक्सटेशन एक्सटेशन वेव लें चाइट वेरी अब चल अब्सोर्बे एमिशन अंटनसीटी इत मू प्लोट डयमेंशनल डयमेंशनल प्लोट टोटल लूमिनसोपी पर अड्वाटेजाटिकल ओपरेशन बाग्रौंड बाग्रौंड अलग चल चल इंटरफ्रेन चल पीक्स अब अगर पीक्स ने सपरेट एलमेंट ऐंपौस इंटरफ्रेन पीकिल कंपिड़ा अगर और मतमाटिकल आप्लिकेशन वी एलमेंस अलमेंट और पीकेंडेंटिफा अगर और वेरियन अलग ई ना टोटल लूमिनसोपेक्ट्रेट क्यों रिड्यूस अब अदा अड्वाज इन अब फिगर का सें फिगर तक टोटल लूमिनसोपेक्ट अब एक्सटेशन वेव लें एक्सटेशन वेव लें या चुनाव वेरी अंसपोडिंग एमिशन वेव लें ओके एक्सटेशन वेव लें एमिशन वेव लें इंटनसीटी ओके इंटनसीटी डयरेन इंटनसीटी अब मूं प्लोट त्री डयमेंशन फिगर क्लोर सें लाइफ टाइम मेषरमेंट ओके फ्लोर सें लाइफ टाइम टेन डेस् टू माइन सिक्स टेन डेस् टू माइन नयन वे आज इन अद मेषर ए मेषर पल टेक्निक्स नीचे का फ्लोर सें लाइफ टाइम मेषरमेंट अब रीति टाइम ऋसोलवड रेसोलवडे टाइम फेसोलवड मेथड्स अंदाते मेथड टाइम ऋसोलवड अगत चल सब सेंशनस अदाद ना ओके फस्ट ओके 
ഓക്കെ ടൈം റിസോൾഡ് മെതേഡിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പല ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ പൾസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സാമ്പിളിലേക്ക് നമ്മുടെ സാമ്പിളിലേക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ പൾസ് കൊടുക്കുന്നു പൾസ് ഓക്കെ ഒരു പൾസ് കൊടുക്കുന്നു ആ പൾസ് നമ്മുടെ സോ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഒരു പൾസ് കൊടുക്കുന്നത് ആ റേഡിയേഷൻ പൾസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റേഡിയേഷൻ പൾസ് കൊടുക്കുന്നു ആ റേഡിയേഷൻ പൾസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഒറ്റ ഒരു പൾസാണ് ഒറ്റ പൾസ് കൊടുത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ടുള്ള സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം തൊട്ടുള്ള എമിഷൻ പാറ്റേൺ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ടുള്ള എമിഷൻ പാറ്റേൺ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കറിയാം ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് നയൻ വരെയുള്ള റേ ഒരു ലാഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലൂറസൻസ് ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അത് ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ എത്ര നേരം ഇരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആ ലൈഫ് ടൈമിനെയാണ് ഫ്ലൂറസൻസ് ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു പൾസ് കൊടുത്തു ആ പൾസ് അബ്സോർബ് ചെയ്തു അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം അപ്പം പൾസ് കൊടുത്ത് അബ്സോ പൾസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ആദ്യം പൾസ് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ പൾസ് കൊടുത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് അബ്സോർഷൻ നടന്നു പിന്നെ ആ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് തൊട്ടുള്ള എമിഷൻ പാറ്റേൺ എടുക്കുന്നു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് തൊട്ടുള്ള എമിഷൻ പാറ്റേൺ എടുക്കുന്നു അപ്പം എമിഷൻ പാറ്റേൺ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ടൈം ലാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈം ലാഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എമിഷൻ വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ അപ്പർ എനർജി ലെവലിൽ എത്ര നേരം ഇരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോറസൻസ് ലൈഫ് ടൈം എത്രയാണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഫസ്റ്റ് മെതേഡ് ഓക്കെ ഇനി അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോസ്റ്റ് ലൂമിനസൻസ് ഡി കെ അതായത് എമിഷൻ നടക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു കെയറും ആയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു ഡി കെ കെയറും ആയിരിക്കും ടൈം പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ആ എന്താണ് ലൂമിനസൻസിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പോസ് നമ്മളിവിടെ ഫ്ലോറസൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോറസൻസിനുള്ള ചാൻസ് കുറഞ്ഞ കുറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ പവർ ഓഫ് ദ റേഡിയേഷൻ ഫ്ലോറസൻസ് പവർ അറ്റ് ടൈം ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫ്ലോറസൻസ് പവർ അറ്റ് ടൈം സീറോ ഇൻറ്റു ഇയറേസ് ടു മൈനസ് കെ ടി ഓക്കെ അതായത് ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫ് കാണിക്കുന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ മെതേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം കോർ കോർ റിലേറ്റഡ് സിംഗിൾ ഫോട്ടോൺ കൗണ്ടിങ് മെതേഡ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ടൈം കോർ റിലേറ്റഡ് സിംഗിൾ ഫോട്ടോൺ ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു സിംഗിൾ ഫോട്ടോൺ നമ്മുടെ ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു സോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോൺ എടുക്കുന്നു സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു ഫോട്ടോൺ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു ഫോട്ടോൺ എടുക്കുന്നു അത് ഒരു അതൊരു എന്താണ് ടൈം ടു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൺവേർട്ടറിൽ വെക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു നമ്മുടെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു റേഡിയേഷൻ എടുക്കുന്നു അതൊരു ടൈം ടു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓക്കെ ടൈം ടു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൺവേർട്ടർ വെക്കുന്നു അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൈം ടു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൺവേർട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഓക്കെ ആ ഒരു ഫോട്ടോ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എമിഷൻ നടന്നു വരുന്ന ഒരു ഫോട്ടോൺ ആണ് ഇതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സോഴ്സ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫോട്ടോൺ ഇതിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എമിഷൻ ഒരു ഫോട്ടോൺ ആണ് ഇതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യമേ വരുന്ന സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഉള്ള റേഡിയേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ആദ്യമേ സോഴ്സിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ലാഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എമിഷൻ വേവിൽ എന്ത് എമിഷൻ ഫോട്ടോ വരുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം സോഴ്സ് ഫോട്ടോ വന്നു അത് നമ്മുടെ ഈ ടൈം ടു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൺവേർട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട്
ഒരു ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നു സാമ്പിളിലേക്ക് ഓക്കെ ഒരു വൈറ്റ് സാമ്പിളിലേക്ക് ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അതായത് സോഴ്സ് ആയിട്ട് സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയാൻ നമുക്കൊരു കുറേ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് ഓക്കെ നാനൂറ് തൊട്ട് എഴുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് നാനോമീറ്റർ വരെയുള്ളൊരു റേഞ്ച് ഓഫ് ഫേവലൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ അതിനെ നമ്മുടെ എമിഷൻ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോറസെൻസ് വേവലങ്ങുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ സോഴ്സ് ആയ വൈറ്റ് ലൈറ്റിന് ഫ്ലോറസെൻസ് വേവലങ്ങുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് ലൈറ്റിന് ഈ ഫ്ലോറസെൻസ് കാരണം ഒരു മോഡുലേഷൻ വരും ഓക്കെ ഓക്കെ ആ മോഡുലേഷനും ആ മോഡുലേഷൻ ഓക്കെ ഒരു മോഡുലേഷൻ നടക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളതിനെ എമിഷൻ അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ എടുക്കുന്നു സ്പെക്ട്രൽ പാറ്റേൺ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അതിൻ്റെ അന്ന് ആ മോഡുലേഷൻ വന്നത് ഓക്കെ ആ മോഡുലേഷൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് അല്ല ഫ്ലോറസെൻസ് എങ്ങനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നത് നോക്കി നമുക്ക് ടൈം ഫ്ലോറസെൻസ് ലൈഫ് ടൈം മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ക്രോസ് കോറിലേഷൻ മെത്തേഡ് ഇനി സെക്കൻഡ് കൈൻ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് കൈൻ്റ് ആണ് ടൈം റിസോൾവ്ഡ് മെത്തേഡിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ പൾസ് കൊടുക്കുന്നു ടൈം കോറിലേറ്റഡ് സിംഗിൾ ഫോട്ടോ ക്രോസ് കോറിലേഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അടുത്ത് ഫേസ് റിസോൾവ്ഡ് മോഡുലേഷൻ ഓക്കെ അതായത് ഫ്ലോറസെൻസ് ലൈഫ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണിത് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ആണ് ഫേസ് റിസോൾവ്ഡ് മോഡുലേഷൻ ഫേസ് റിസോൾവ്ഡ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാം ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ ടൈം ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുമായിരുന്നു ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫേസ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വെച്ചാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ സാമ്പിൾ ഈസ് എക്സൈറ്റഡ് ടു എ കണ്ടിന്യൂസ് ബട്ട് സൈ സൈഡ് സൈഡിലി മോഡുലേറ്റഡ് റേഡിയേഷൻ സോഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അതൊരു സൈനസോയിഡിലി മോഡുലേറ്റഡ് റേഡിയേഷൻ സോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു സൈൻ വേവ് ആണ് അതിനൊരു മോഡ് സൈനസോയിഡിലി മോഡുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റേഡിയേഷൻ സോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സൈൻ വേവ് പോലെയാണ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് റേഡിയേഷൻ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ റേഡിയൻ്റെ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻറ്റു പി എഫ് ടൈം ഡി സിക്കൾ പവർ ഫ്ലോറസെൻസ് ഓക്കെ റേഡിയൻ്റെ പവർ ഈസ് ഇക്വൽ എ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എം ഇ എക്സ് സൈൻ ടു പൈ എഫ് ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് വരുന്ന സൈൻ വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് എം ഇ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് മോഡുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ മോഡുലേറ്റഡ് മോഡുലേറ്റഡ് റേഡിയേഷൻ സോഴ്സ് സോഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മോഡുലേഷൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പവർ ഡി സി പവർ ഓഫ് ദ എക്സൈറ്റഡ് ബീം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഓക്കെ ദ എമിറ്റഡ് ഫ്ലോറസെൻസ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം ഈസ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇസ് ഓൾസോ പാർഷ്യലി ഡിമോഡുലേറ്റഡ് ടു ആൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ദ ഫ്ലോറസെൻസ് സ്പീഷ്യസ് ഓക്കെ അതായത് ഇത് സോഴ്സ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡുലേറ്റഡ് സൈൻ വേവ് ആണ് നമ്മൾ സോഴ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സാമ്പിളിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഫ്ലോറസെൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലോറസെൻസ് പാറ്റേൺ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫ്ലോറസെൻസ് പാറ്റേണിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലോറസെൻസ് വേവ്സ് എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ടൈം സോറി ഒരു ഫേസ് മോഡുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോഡുലേഷനെ ഡിമോഡുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മോഡുലേഷനെ ഡിമോഡുലേഷൻ നടത്തും ആര് ഈ ഫ്ലോറസെൻസ് ഫ്ലോറസെൻ നമുക്ക് ഫ്ലോറസെൻസ് എമിഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഈ ഇൻകമിങ് മോഡുലേഷൻ ആയിരിക്കുകയില്ല ഫ്ലോറസെൻസും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഒരു മോഡുലേഷൻ ഡിഫറൻസ് വരും ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഈ ഈ വേവ് ഇൻകമിങ് വേവിലെന്തും ഔട്ട് ഗോയിങ് വേവിലും തമ്മിൽ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഫേസ് ഡിഫറൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടൈം മെഷർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് ഫേസ് റിസോൾഡ് മോഡുലേഷൻ അപ്പം ഇത് സെക്കൻഡ് അതായത് ഫ്ലോറസൻ സ്പീഷ്യസ് കാരണം ഒരു ടൈം റിസോൾ ഒരു മോഡുലേഷൻ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന് അന്നാൽ ഫ്ലോറസൻസ് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങ
ഒരു ഫിഗറും കൂടെ വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആവും അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ടഡ് കെയർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് റേഡിയൻ പവർ വേഴ്സസ് ടൈം ആണ് ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആണ് ഇൻകമിംഗ് റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഡിയേഷൻ ആണ് അത് ഓക്കെ ഈ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ സാമ്പിളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന വേവലം ആണ് അത് റേഡിയേഷൻ ആണ് ആ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സോളിഡ് ലൈൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എമിഷൻ വേവലങ്കുകളാണ് ഓക്കെ എമിഷൻ വേവലങ്കുകളാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓക്കെ ഇൻ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ എന്താണ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് നോക്കി അറിയാം രണ്ടും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് അല്ലിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൈം ഫ്ലോറസൻസ് ലൈഫ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടൗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ബൈ എഫ് ടാൻ ഫൈവ് ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് വൺ ബൈ ടു ബൈ എഫ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ എം സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഓൾറെസ് വൺ ബൈ ടു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിമോഡുലേഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കെമി ലൂമിനസൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ലൂമിനസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോറസൻസ് ഫോസ്ഫോറസൻസ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു റേഡിയേഷൻ കൊടുത്തു അത് കാരണം അബ്സോർഷൻ നടന്നു റിയമിഷൻ നടന്നു ആ എമിഷനെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തു അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതോ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ഏതോ ഒരു കെമിക്കൽ എ പ്ലസ് ബി ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ എനർജി അൺസ്റ്റേബിൾ എനർജി കൂടുതലുള്ള സ്റ്റേറ്റിലാണ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എക്സ് ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് എക്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അൺസ്റ്റേബിലിറ്റി ക്ക് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ട് സി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ലോവർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യും ആ റേഡിയേഷനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് കെമി ലൂമിനസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ലൂമിനസൻസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അബ്സോർഷനോ എമി ഒന്നുമില്ല ഒരു ഫോട്ടോ അബ്സോർഷനോ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നടന്ന ഒരു റിയാക്ഷനിലെ അൺസ്റ്റബിലിറ്റി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന എമിഷൻ അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ സോഴ്സ് ആയിട്ടൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു റിയാക്ഷനിൽ നിന്ന് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന എമിഷൻ തന്നെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു സി സ്റ്റാർ പ്ലസ് ഡി വന്നു അപ്പോൾ ഈ സി സ്റ്റാർ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സി സ്റ്റാർ ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് എച്ച് ന്യൂ ഒരു റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി എത്തി ഓക്കെ അടുത്ത് അതിൻ്റെ റേഡിയൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഫോട്ടോ ലോമൻസിൻ റേഡിയൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടറുകളെയാണ് ഒന്ന് റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അത് യൂഷ്വലായിട്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം കാരണം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ എമിഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ എച്ച് നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ കെമി ലോമൻസിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും രണ്ടാമത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടം മീഡ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോറസൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ക്വാണ്ടം മീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ടൈം പറഞ്ഞായിരുന്നു എത്രമാത്രം എമിഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓക്കെ അത് കെമി ലോമിനസൻസ് ക്വാണ്ടം മീൽഡ് ഫൈവ് സി എൽ ഫോട്ടോൺസ് പെർ മോളിക്കുൾ റിയാക്റ്റഡ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഫാക്ടറിനെ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷനെയും കെമി ലോമിനസൻസ് ക്വാണ്ടം മീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ ആ ടേമിനെയാണ് ഈ റേഡിയൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കെമി ലോമിനസൻസ് റേഡിയൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഐ സി എൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി കെമി ലോമിനസൻസ് ക്വാണ്ടം ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ രണ്ട് ഫാക്ടറുകളെയും കൂടെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എക്സൈറ്റേഷൻ ക്വാണ്ടം ഈൽഡും എമിഷൻ ക്വാണ്ടം ഈൽഡും ഓക്കെ എക്സൈറ്റേഷൻ ക്വാണ്ടം ഈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പെർ മോളിക്കുൾ റിയാക
ഇനി ഐ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നു എക്സലേഷൻ ക്വാണ്ടം ഇയൽഡ് ഫൈവ് ഇ എക്സ് ഐ സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇ എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇ എം ആണ് അപ്പോൾ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റൻ എഴുതുന്നു ഓക്കെ ആ ഇനി ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഒരു വേവലന്ത സെലക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ സോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോണോക്രമാറ്ററോ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഏതോ ഒരു ഒരു സാമ്പിൾ സെല്ലിൽ ഓക്കെ ഒരു 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 സാമ്പിൾ സെല്ലിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന എമിഷൻ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഡിയേഷൻ സോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വേവലെന്ത് സെലക്ഷൻ്റെ കാര്യമില്ല മോണോക്രമാറ്ററിൻ്റെ കാര്യമില്ല ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഈ എമിഷൻ എന്താണെന്ന് മാത്രം മെഷർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ഒരു ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ എന്താ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ മെക്കാനിസം ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ ഇനി അതിനൊരു എമിഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വേഴ്സസ് ടൈം ഒരു പ്ലോട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എമിഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വേഴ്സസ് ടൈം അതായത് ഫസ്റ്റ് ഒരു എമിഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിയേജൻസ് എല്ലാം കൂടി ഇട്ടു ഓക്കെ റിയേജൻസ് എല്ലാം കൂടി ഇട്ടു അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല എമിഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നല്ല ഹൈ ആയിരിക്കും കാരണം റിയേജൻസ് എല്ലാം കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഡി സി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഫസ്റ്റ് കുറേ ഇൻസ്റ്റൻസിൽ എമിഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഹൈ ആവും പിന്നെ അത് ഒരു റിയാക്ഷൻ സ്റ്റെബിലി സ്റ്റെബിലിറ്റി എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേനും റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓക്കെ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി എത്തി പ്രൊഡക്ട്സ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് കുറയുന്നു അങ്ങനെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്ന റേറ്റ് കുറയുന്നു അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എമിഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒരു ഡി കെ ജി ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് അതായത് ചില ഇപ്പോൾ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷന് കാരണമാകുന്നത് എൻ ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അപ്പം അത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ ഒ പ്ലസ് ഒ ത്രീ ഗിവ്സ് എൻ എൻ ഒ ടു സ്റ്റാർ പ്ലസ് ഒ ടു അപ്പോൾ എൻ ഒ ടു സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നൊരു കോ ഒരു അൺസ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു എച്ച് നു എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി എത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത് കെമിക്കൽ ഓമൻസൻസ് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭയങ്കര സെലക്ടിവിറ്റി ആണ് കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു റേഡിയേഷൻ സോഴ്സിൻ്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇത് എമിഷൻ വരുന്ന വേവലന്തുകൾ മാത്രം നോക്കുക എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എന്നാ പാർട്സ് പെർ ബില്യൺ ഓക്കെ അത്രയും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളെ പോലും അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഓക്സി ഓസോണിൻ്റെ അളവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പാർട്സ് പെർ ബില്യൺ റേറ്റിലാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് ഇത്ര പാർട്സ് പെർ ബില്യൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് പി പി ബി അല്ലെങ്കിൽ പി പി എം പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ഇങ്ങനത്തെ മെഷറുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു ബില്യൺ മോളിക്കൂൾ എടുത്താൽ അതിൽ ഒരു എണ്ണ കാണത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് മോളിക്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്നോ എന്നോ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബില്യണിൽ ഒരെണ്ണമൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വളരെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ ഗ്യാസുകളെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കെമിക്കൽ ലൂമിനസിൻസ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ലിക്വിഡ് ഫേസിലുള്ള ഇൻഓർഗാനിക് സ്പീഷികളുടെ സ്പീഷീസുകളുടെ പ്രസൻസിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിളും കൂടെ നിങ്ങൾ എഴുതുക 